മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വെറൈറ്റി ചമ്മന്തി ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇഡ്ഡലി ദോശ അല്ലെങ്കിൽ വടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് കൂട്ട റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ ചാനലിൻ്റെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പീനട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റോസ്റ്ററായിട്ടുള്ള പീൽ ചെയ്ത് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ഐറ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പോളം ഗ്രൈൻഡിങ് ചാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടുകടലയാണ് അതായത് റോസ്റ്റർ ഗ്രാം എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ മിച്ചറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒത്തിരി കട്ടിയല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് കടലയാണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് ചാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടുകടല അതായത് റോസ്റ്റഡ് ഗ്രാമ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടുകടല നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ പീനിട്ടും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം തണുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് പുളി ആവശ്യമാണ് അടുത്ത എരുവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരുവ് നോക്കി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഒരു നാല് ഇല കറിവേപ്പിലയുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടുതലാവരുത് ആവശ്യത്തിന് നോക്കി കുറേ ചാടി ഇത് അരച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമുക്കിപ്പം ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമാക്കി എടുക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളിയും ചാലി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പാനിൽ ആദ്യം തന്നെ തൂരപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൂരപ്പരിപ്പ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് പീൽഡായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ചെറിയ തീരെ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയെടുത്ത ഇഞ്ചിയാണ് അതായത് ഒരു മൂന്നാല് പീസുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് രണ്ട് പീസുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പീസോളം ഉണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയുടെ പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം മതിയാവും ഏകദേശം ഒരു പകുതി പീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്ര ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക നല്ലപോലെ വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പുളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് പുളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പുളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം പുളി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കിട്ടും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കടു ചാലി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പീനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എരിവും പുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ തന്നെ അതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കടു ലാസ്റ്റിൽ ചാല് ചേർക്കണം അടുത്ത ചട്നി റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു മൂന്ന് പീസോളം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കഴുകിയെടുത്ത് കറിവേപ്പില ഏഴിട്ട് ഇലകളോളമുണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകല്ല പച്ചമുളകാണ് അതായത് ഡ്രൈ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു പിടി പത്ത് പീസോളം പത്ത് പീസ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എരിവൊക്കെ നോക്കി തന്നെ ചെയ്യുക നല്ലപോലെ തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ കൊച്ചുള്ളി മാത്രമായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സവാള ഒട്ടും തന്നെ ഈ റെസിപ്പിയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊച്ചുള്ളി ഒരു ആറ് പീസോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ചട്നിയിൽ കൊച്ചുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നതും ഇവിടെ നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ഉടഞ്ഞു കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ ബർണർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡിങ് ചാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയും പുളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും ഈ ചട്നി കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് എരിവ് താല്പര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മുളക് ആഡ് ചെയ്യാം പുതിനയല്ല ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് പീസ് ഇതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകാണ് രണ്ട് പീസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് അതൊരു ആറ് പീസോളം കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ഏഴ് ഇലയോളം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ഫ്രഷ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മിൻറ്റ് ലീവ്സാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ഇലയാണ് തണ്ടോട് കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇലകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ബർണറിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിൻറ്റിൻ്റെ ഇല ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഈ ഒരു പരുവം മതിയായിരിക്കും തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഗ്രാൻഡിൻ ചാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പുളി കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും തയ്യാറാക്കി ചട്നിയിലെല്ലാം എരിവും പുളിയും നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എരിവ് താല്പര്യം ഇല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും നോക്കി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മൂത്ത് ആഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടുവ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തുകൊണ്ട് കടുവ ഇറക്കാം ഇവിടെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അതും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ കടുവ വറുത്തെടുക്കുന്നതും എന്തായാലും ഈ ചട്നി റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റു ബ്ലോസും റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മി ജോജി ജോൺ സൈനിങ് ഓഫ